ஒரு நிறுவனம் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கார் இல்லை ஹைப்பர் கார் வந்து புதுசாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த வண்டியில் வந்து பொதுவாக ஒரு ஐசி இன்ஜின் பொருத்தப்பட்ட காராக இருந்தால் இன்ஜினுடைய பவரையோ அதில் இருக்கக்கூடிய டோபோ சார்ஜர்னுடைய கெப்பாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வெளியிடுவாங்க அப்படி இல்லை இது வந்து இவி வெஹிக்கிள் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பேட்டரினுடைய கெப்பாசிட்டியை வந்து அப்டேட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது போக காரனுடைய ஏரோடைனமிக் டிசைனை வந்து இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக டிசைன் பண்ணி சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் ஆகட்டும் சரி இதையெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆனால் எங்கேயாவது ஒரு சில நிறுவனங்கள் மட்டுமே தான் வந்து காரனுடைய டிசைன்லேயும் டிரைவபிலிட்டிலையுமே வந்து ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு அப்டேட்ஸை புதுவிதமாக யோசித்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு டாப் நாட்சான ஒரு வெஹிக்கிளை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த வரிசையில் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் புதுவிதமான ஒரு காரை வந்து நம்ம இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் குட் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜஸ்ட் அன் அப்டேட் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிற தலைப்பு எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக் மர்ட்டி ஸ்பெர்லிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த நிறுவனத்தை நம்ம அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் ஏன்னா இது முற்றிலும் புதுவிதமான ஒரு நிறுவனம் மிக் மர்ட்ரி அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வந்து துவங்கப்பட்ட நிறுவனம் இவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் அவர் கார் மாடல் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் வருடம் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த நிறுவனம் இப்பொழுது ஸ்பெர்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெர்லிங் பியூர் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் சீட்டர் கார் பொதுவாக ஒரு காரில் வந்து டபுள் சீட்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஃபோர் சீட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா ஒன் கார் மைண்டில் வச்சுட்டு இவங்க டிசைன் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் இந்த காரில் வந்து ஒரு சிங்கிள் சீட் மட்டும் கொடுக்குறாங்க காரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீரிங் வீலையும் வந்து ஃபார்முலா ஒன் கார் மாதிரி டிட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து யாக் டைப் ஆஃப் ஸ்டீரிங் வீலுது இந்த காரனுடைய தனித்துவமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆக்டிவ் ஏரோடனமிக் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன ஆக்டிவ் ஏரோடனமிக்ஸ் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபேன் பிளேட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க இந்த ஃபேன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரில் ஒரு ஜென்ரேட்டர் வர பவரை எடுத்து அது சுற்றி காற்றை நல்லா உள்ள இழுக்கும் இழுத்துது அப்படின்னா மேசிவான டவுன் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷனில் அதை வண்டி நின்றுட்டு இருக்கும் பொழுதே வந்து இந்த வண்டிக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் கிலோகிராம் ஆஃப் டவுன் ஃபோர்ஸை கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து கொண்ட ஒரு ஃபேனை வந்து இதில் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க இது முற்றிலும் ஒரு வித்தியாசமான கான்செப்ட் இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஹைப்பர் கார்னு சொல்லலாம் இல்லை இன்னொரு கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் டெக்னாலஜி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து நாலு டிஃப்ரெண்ட்டான மோட்ஸில் வந்து இந்த காரை ஓட்டலாம் ஒன்று வந்து ஜிடி த்ரீ மோட் இன்னொன்று வந்து எல்எம்பி டூ மோட் ஹைப்பர் கார் மோட் மற்றும் எஃப் ஒன் மோட் இந்த நாலு மோடில் வந்து நீங்கள் வண்டி ஓட்டலாம் ஜிடி த்ரீ மோட் அப்படிங்கும்போது என்னுடைய பீக் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்து ஒரு ரெகுலரான ஸ்போர்ட்ஸ் காருக்கு ஈடியணையான ஒரு பவர் அவுட் புட் அவுட்டும் சரி ஒரு எஃபிஷியன்சி அவுட்டும் சரி டெலிவர் பண்ணோம் அப்பொழுது என்னுடைய டவுன் ஃபோர்ஸ் வந்து முந்நூறு கிலோகிராமாக இருக்கும் அதே நீங்கள் படிப்படியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி எஃப் ஒன் கார் மோட் வரைக்கும் போனீங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்டிவ் ஏரோடனிக்ஸ்லாம் எனேபிள் ஆகி உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் கிலோகிராம் ஆஃப் டவுன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கார் வந்து கார்னர்ஸில் நீங்கள் திருப்பும் பொழுது ஜி ஃபோர்ஸ் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கும் அதாவது த்ரீ ஜி ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் இந்த வண்டி இந்த வண்டியினுடைய டோட்டல் வீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் கிலோகிராம் தௌசண்ட் நியூட்ரிக் மீட்டர் ஆஃப் டார்க் வந்து இந்த வண்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த வண்டியில் டியூவல் மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரியர் வீல் ட்ரிவன் கார் ஆல் வீல் ட்ரைவ் கிடையாது அதுவும் வீல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெருசாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிரேக்கிங் வந்து பீக் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறக்காக வேண்டி கார்பன் செராமிக் பிரேக்ஸ்லாம் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு அதிசயமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்பிக்கலாக எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி தான் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் கார் எல்லா ஹைப்பர் காரில் இருக்கிற மாதிரி கார்பன் ஃபைபர் பாடி தான் இதில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய சிங்கிள் மோனோகாக் கார்பன் ஃபைபர் பாடி அவுட்டு சரி சாசி அவுட்டு சரி அவுட்டர் பாடி அவுட்டு சரி எல்லாமே கார்பன் ஃபைபர் மெட்டீரியல் அதனால தான் உங்களுக்கு வண்டியினுடைய வெயிட் வந்து தௌசண்ட் கிலோகிராமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கார்பன் ஃபைபர் லைட் வெயிட் மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் ஸ்டீலுக்கு இணையான ஸ்ட்ரென்த்து வந்து கொடுக்கும் ஸோ இம்பேக்ட் கிராஷ் ஆனாலும் சரி டேமேஜஸை கொஞ்
கம்பேர் பண்ணி பார்க்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீமேக் நெவேரா பீன் அஃபரினா பட்டிஸ்டா டெஸ்லா ரோட்ஸ்டர் ஜெனரேஷன் டூ இதெல்லாம் வந்து இந்த காரனுடைய காம்படிட்டர்ஸ்னு சொல்ல முடியாது பட் கம்பேரபிள் கார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த காரனுடைய ஸ்பீடு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹாக்கன்ஹைம் சர்க்கியூட்ல தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ருட்கார்ட் என்ன சொல்லக்கூடிய ஊர்ல ஜெர்மனியில இருக்கு இந்த காரனுடைய மொத்த விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு புள்ளி ஐந்து கோடி இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு பிக் மர்ட்ரி ஸ்பெர்லிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கார் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் தெரிவிச்சுருங்க மேற்கொண்டு உங்களுக்கு தகவல்கள் தெரியும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கருத்துக்களை தாராளமாக பதிவு செய்யலாம் வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி நீங்கள் புது வியூவராக இருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நாட் ஓங்கள் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் அப்டேட்டாக கிடைக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த யூடியூப் அல்காரதம் இந்த வீடியோவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த வீடியோவை போட்டு காட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு மோட்டிவேஷ்னலாகவும் இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் நிறையா விஷயங்கள் இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளட்டும் மீண்டும் அடுத்த முறை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்